ഫ്ലോറന്റൈൻ കഥകളുടെ നാലാം ദിനമാണിന്ന് സുൽത്താൻ ഹാറൂൺ റഷീദിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായി ലോകത്ത് ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു മഅ്മൂൻ എന്നാണ് പേര് ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നടന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പാഠം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് എന്ന് ആരും മറക്കരുതേ കഥയിലേക്ക് കടക്കാം സുൽത്താനും കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാ അന്തേവാസികൾക്കും മഅ്മൂനോട് അളവറ്റ സ്നേഹമായിരുന്നു അതിനാൽ മഅ്മൂൻ വികൃതിക്കുട്ടനായി വളർന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടി നടന്നു കണ്ണിൽ കണ്ടവരെയെല്ലാം തല്ലി കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ തച്ചുടച്ചു ആരും അവനെ ശാസിക്കാൻ പോയില്ല രാജകുമാരനല്ലേ കൊട്ടാരത്തിലെ പരിചാരകർ അവനെ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി വലുതായപ്പോൾ അവന് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ഒരു ഗുരുനാഥനെ നിയമിച്ചു ഗുരു കൊട്ടാരത്തിലെത്തി പക്ഷേ മഅ്മൂൻ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നില്ല അവൻ അകത്തെ മുറിയിൽ കളിക്കുകയാണ് ഗുരുനാഥൻ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും വന്നില്ല വേലക്കാരോട് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നിട്ടും വന്നില്ല വേലക്കാർ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ ആരെയും അനുസരിക്കാറില്ല ഞങ്ങളെ തല്ലുന്നു എന്തു ചെയ്യും വാത്സല്യം കൂടിയതിനാലാണ് അവൻ്റെ ബുദ്ധി മോശമായതെന്ന് ഗുരുവിന് മനസ്സിലായി ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പാടുപെട്ട് മഅ്മൂനെ തൻ്റെ അടുത്ത് വരുത്തി മഅ്മൂൻ അരികിലെത്തിയപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തത് എന്തെന്നല്ലേ അവന് നല്ല അടിവച്ചു കൊടുത്തു അത്ഭുതമെന്നു പറയട്ടെ അതോടെ മഅ്മൂൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി അവൻ മര്യാദസ്ഥനായി ആദ്യമായാണ് തല്ലുകൊള്ളുന്നത് അത് തൻ്റെ നന്മയ്ക്കാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി അതിനാൽ അവന് ഗുരുവിനോട് ബഹുമാനം തോന്നി തല്ലുമൂലം അസഹ്യമായ വേദനയുണ്ട് കണ്ണീരൊലിക്കുന്നു എന്നിട്ടും അവന് ഗുരുവിനോട് നീരസം തോന്നിയില്ല അവൻ മര്യാദയോടെ നിശബ്ദനായി ഗുരുവിൻ്റെ മുന്നിൽ പഠിക്കാനിരുന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി അതിലെ കടന്നുപോയി മഅ്മൂൻ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരുന്നു പഠിക്കുകയാണ് മന്ത്രി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു മഅ്മൂനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ വല്ലാതെ തല്ലിയിരുന്നല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് നീ മന്ത്രിയോട് പരാതി പറയാഞ്ഞതെന്താ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മഅ്മൂൻ വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞു ഗുരോ അങ്ങ് എന്നെ തല്ലിയത് എൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തിനു പരാതി പറയണം മന്ത്രിയല്ല എൻ്റെ ബാപ്പ സുൽത്താൻ തന്നെ വന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പരാതി പറയുകയേയില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെയാണ് മഅ്മൂൻ വളരെ മര്യാദയുള്ള കുട്ടിയായി ജീവിതത്തിൽ മാറിയത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും പരാതികൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുകയും പരാതി മാത്രം പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരാതികൾ കൂടുകയും അത് മനസ്സിന് വലിയ പ്രയാസങ്ങളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും നമ്മുടെ നന്മകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും നല്ല സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരെ സതുപദേശം നൽകി നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാനുമുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു ഗുരു ലോകത്തെവിടെയോ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആവാം പക്ഷേ ആ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ദൈവതുല്യമായി കാണുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് എന്നാൽ നല്ലൊരു ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്